ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വലിയ ചലഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സോട്ടിക് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിരക്കണക്കിന് കോണ്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ബട്ട് ഇമാജിൻ എ സിനേരിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എക്സോട്ടിക് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ചെറിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു എക്സോട്ടിക് ഡിഷ് കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുള്ളൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഒരു സോസ് ഷെഫ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഷെഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ മെയിൻ ഷെഫ് നിങ്ങളാണല്ലോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ഓക്കെയാണ് ബട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നല്ലതല്ല അല്ലേ ഇത് കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലേ ഇപ്പം നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നല്ല ഷെഫുള്ള നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കാണും നമുക്ക് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കാം ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിങ് ആക്ച്വലി ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പൈസ കിട്ടും അല്ലേ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ലോങ് ടേമിൽ നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നല്ല സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അതാണ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലരും സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നൊക്കെ നല്ലതാണ് പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നല്ല നല്ല രസമാണ് അതൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നല്ലൊരു എഫേർട്ടും ചലഞ്ചസും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജേണിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് തറോ റിസർച്ച് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ബാലൻസ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളെടുത്ത് വേണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യണം അതിന് അത് നോക്കണം വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ അലോക്കേഷനൊക്കെ നടത്തണം ചില സ്റ്റോക്സൊക്കെ വിൽക്കണം ചില സ്റ്റോക്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്കറിയാം എൻ എസ് സിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ പരം സ്റ്റോക്സ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പതിനെട്ടിലധികം സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്ററിന് എവിടെയാണ് സമയം മാത്രമല്ല ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പൈസയും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് നോളജ് ഒന്ന് ടൈം മറ്റൊന്ന് മണി ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ മൂന്നും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിവുണ്ടാവും
എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പേർട്സ് ഈ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനും ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൽ ഒരു ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയും പോരാത്തതിന് കുറേ അനലിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ റിസർച്ചിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഇമോഷൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ല നമ്മൾ പലരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് കടന്നു വരും അല്ലേ ചില സ്റ്റോക്സ് വിൽക്കാൻ തോന്നൂല ചില സ്റ്റോക്സ് എന്താണ് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വാങ്ങും ഒരു റിസർച്ചും നടത്താണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ബട്ട് ഇവർ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് ഇവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഈ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ റിസർച്ചിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക സോ ബേസിക്കലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് അവരുടെ സർവീസസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പൈസ തരൂ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണം തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പൂൾ ഓഫ് മണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ എന്നിട്ട് ആ പണം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം സ്റ്റോക്സിലും കമ്മോഡിറ്റീസിലും ബോണ്ട്സിലും പല സെക്യൂരിറ്റീസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പല സ്കീംസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വൈ ഷുഡ് യു കൺസിഡർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻസ് അതായത് ഈ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമില്ലേ അവർ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അവർ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം അവരുടെ കഴിവ് നമ്മൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ടാവാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ പല സ്കീംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓരോ സ്കീംസിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് സ്കീമാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത്തരം സ്കീംസിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലൂടെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സ്കീമുള്ള ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ഈക്വിറ്റി പ്ലസ് ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മാസം നൂറ് രൂപ തൊട്ട് അതായത് മിനിമം പണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വലിയ പൈസേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണം വേണം പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പണം മതി ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പണം ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്
ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഓരോ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീംസ് പിന്നെയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സിൽ തന്നെ ഇപ്പം ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനീസിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീം ആണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ വിത്തിൻ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്കീംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്കീംസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇവിടെ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് മീൻസ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് പിന്നെ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് ഫണ്ട് മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട് വാല്യൂ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽ ആൻഡ് കോൺട്രാ ഫണ്ട് ഇ എൽ എസ് എസ് ഫണ്ട് സെക്ടറൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സിലും അതായത് ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഡെറ്റ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഓവർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോ ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്സ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്സ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് പി എസ് യു ഫണ്ട്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഫണ്ട്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട്സ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട്സ് ഗിൽഡ് ഫണ്ട്സ് മീഡിയം ലോങ് മീഡിയം ടു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫണ്ട്സ് ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ട്സ് ഇനി മറ്റൊരു ഫണ്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് അതായത് ഇക്വിറ്റിയിലും ബോണ്ട്സിലും രണ്ടിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും മിക്സ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സിൽ വരുന്ന സ്കീംസ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ബാലൻസ്ഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് അഗ്രസീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഡൈനാമിക് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ട്സ് ഇനി ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് ആ ഫണ്ട്സും കൂടി സെബി നമ്മുടെ സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു ബിഗിനർ ലെവലിൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെള്ളയക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ടേക്ക് കെയർ ബൈ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.